。眼前这只出场很炸裂的大熊猫，就是欢欢和他的两个土匪女儿。这出场方式，欢欢看起来很霸气，而两个女儿则显得非常可怜。一开门，一个是被妈妈叼出来的，一个是被妈妈一脚踹出来的。看了无数遍，也不明白为啥两个女儿被称之为土匪，她却被称之为孩子们的吃饭工具。实际上，两个女儿被叫做土匪，那是有原因的。欢欢是零八界的大姐大。会武功，尤其一套棍法耍得行云流水。同界小熊中，打遍天下无敌手。三岁时，何原子出差至法国，并与原子恋爱。原子长相高达威猛，同界小熊也难逢对手。直到遇到欢欢后，彻底被欢欢给打服了，最终拜倒在欢欢的石榴裙下，成为了欢欢的跟屁虫。吃饭的时候都得靠着欢欢身上，一直只想和欢欢在一起。此时的欢欢地位极高，并有着法国贵妇的名号。后来，两熊结合，有了卷毛圆梦。当了妈妈后，欢欢的身份发生了变化，从法国贵妇逐渐成为了孩子们的吃饭工具。后来生下圆嘟嘟和欢离离后，彻底沦为了工具。孩子们的每一口竹子都是欢欢亲自挑选，可往往刚剥好就被两个小家伙抢走了。欢欢忙碌半天，自己却饿得嘴巴都快冒烟了，也没吃上几口。欢欢小时候是大姐大，现在当了妈妈，变成了娃娃们的吃饭小工具。母女三雄在一起时，欢欢看起来比女儿都还小。谁能想到，十六岁的她比两个女儿都还嫩？想要分辨谁是欢欢，吃竹子吃得最好最快，每次总是被抢竹子的那个就是了。滚！在奶爸的帮助下，大熊猫学会了直立行走，这是离成精又近了一步呀。又比如这只大熊猫，本来不想成精，但在奶爸连拖带拉下，直接学会了站立行走。原来成精的不是国宝大熊猫，是咱们可爱的奶爸奶妈们呀！看这几个奶妈，从两边牵着熊猫幼崽的手手，这是要教其走路呀！哎呀妈呀，这像不像你小时候大人教你走路时的样子？这只熊猫幼崽本不想成精，但在奶。奶妈的帮助下，被迫成精，想必长期训练下去，站着奔跑也不是难事。一、二、三起，哈哈！这只大熊猫直接被拉了起来。不会吧？为啥奶爸奶妈们都要教熊猫直立行走呢？难道这是熊猫们的必修课吗？看这只大熊猫，本来想下班回家了，也被奶妈强行拉了起来。看这小表情，那是十分拒绝呀！哈哈。这只大熊猫直接被训练成精了，只需要食物吸引它，便能自己站立行走。天啦，自己站不起了，还会蹲下来。快说，这是不是穿着熊猫衣服的人？不然这该怎么解释呢？难怪圈养的大熊猫逐渐成精化，这原来都是奶妈奶妈的功劳呀！不知道蒙兰越狱的方式是不是发箍奶爸传授的呢？摇，我摇啊摇。啊！妈妈掉下来了，我们快跑！新手熊猫妈妈带娃有多搞笑呢？蕊蕊孩子在爬树，他也要玩，于是把孩子弄了下来，然后两小只就看着他玩。虽然蕊蕊已经当妈了，但他才六岁，也是孩子一枚，所以玩性十足。这根树看起来有点干巴，几百斤的蕊蕊还在上面摇啊摇。如果不出意外的话，就要出意外了。突然，这根树直接从根部断了，蕊蕊直接摔了下来。这屁屁估计老疼了吧？还有一次，咸咸仔看到奶妈拿来一个大南瓜玩具，咸咸仔便跟了上去，然后奶妈拉着他玩了一会。这一幕都被妈妈蕊蕊尽收眼底，他感觉很好玩的样子。蕊蕊从室内出来后，第一时间便要带着儿子一起玩。蕊蕊真是童心未泯呀！如果不出意外的话，果然出意外了，以为儿子上了南瓜车了，低着头就向前推着走，没想到给儿子给压到了。就这样，咸咸仔被亲妈不小心推到了沟里。大家理解一下，毕竟蕊蕊也是第一次当妈。有句话说的没错，新手妈妈欢乐多。还有这次，蕊蕊发现洞口比较凉快，就赶紧叫咸咸仔过来一起玩。咸咸仔过来后，妈妈主动把他抱到洞口，捕捉吹风。孩子玩了一会，他赶紧说到我了，就把玩叼开了，然后自己堵在洞口吹风。随后，这母子俩为了这个洞口。开始了乱斗模式，特么的，真的很搞笑。还有金山带娃也挺有趣，看到孩子要从树上掉下来了，他随时准备逃跑，这真是一点也不惯着呀。这最新一届的熊猫妈妈带娃真的太会整活了。
。这大熊猫为了让奶爸加餐，当着游客的面现场砸盆盆，这是准备给奶爸挂到网上吗？这只大熊猫叫做骄傲。这天，奶爸给他准备了丰富的食物，就因为游客说了一句“他好胖”，他便开始发脾气，竹子和西瓜也不吃了，结果还被掉以先翻在地，这让骄傲气上加气，顿时他便火冒三丈了起来。他熊生气都是拆家，而骄傲生气则是摔盆盆，把盆盆各种摩擦。据我分析来看，他这是想要奶爸加餐。虽然看似是游客说他胖，导致他生气，实则是他不喜欢吃之前的食物罢了。所以才整这出，这奶爸也是很懂呀，害怕自己挂网上，直接给骄傲整来了笋笋大套餐。骄傲吃的可高兴了，刚开始的不开心，此时全都烟消云散。这家伙。我估计他就是为了骗吃的，吃到一半，特么的，他在钓鱼上还睡着了。醒来第一件事就是给游客表演翻跟头，一个不注意撞到了树上，从哪里摔倒就从哪里爬起来。没想到这家伙还来了个梅开二度，这家伙。妥妥的与众不同呀！主打一个个性担当，吃饱喝足，翻跟头也更带劲。不会是游客的话扎了他的心吧？为了减肥，没必要这样吧？刚刚不是吃的挺香吗？怎么一下子风格突然就转变了？这下翻进食物堆也不感兴趣了。又撑不起我，果然谁养的大熊猫就像谁。灵岩看到奶妈打扫卫生这一招，太酷了，于是赶紧学了过去。您瞅瞅，孩子的学习能力多强！灵岩还喜欢推车卖货，啤酒饮料、矿泉水的啊，香烟、红糖、烤鱼片的啊。原来推车这一招是跟奶爸学的，还有人们常说大熊猫七仔有八百个新眼子，一天到晚眼珠子转个不停，感觉疑神疑鬼的。直到大家看过这个视频后，才知晓原来七仔的新眼子都是从奶爸那里学的。这天七仔正靠着门吃着食物，不料门口的小窗上探出一个小脑袋，一双眼睛正朝里面东张西望，鬼鬼祟祟的，不知在看些啥。那眼珠子转动的模样，不能和七仔很像，简直一模一样。直到看。看过江爷爷爬树后，才知道福猪猪的爬树姿势原来是爷爷教的。这人教版的爬树姿势，真的要笑死个人。而福猪猪的下树方式，则是学的宋爷爷。您瞅瞅，这简直太神奇了。<笑>还有虫洞的鱼爱和奶妈，学起奶妈来，丝毫不落于上面几位，请注意嘴里一样念念有词呢，就是不知道在说些啥。还有他们生气时的动作，特么的，简直一样哈！这蹲着是在干啥呢？究竟是大熊猫穿的人衣服，还是人穿的大熊猫衣服呢？还是那句话，网友撑不起我。果然，谁养的大熊猫就像谁。萌大，你又是跟哪个北京大爷学的擦脸呢？盘点大熊猫玩滑滑梯的瞬间，这只大熊猫直接从滑滑梯上躺着滑了下来。啊，危险危险！成功撞击到了妈妈怀里。妈妈看好大儿没事后，便开始大口吃起了东西。接下来，这只大熊猫就惨了，被同伴从滑滑梯上顶了下来。哈哈，这倒着滑，不知道是啥体验。哎呀！被同伴直接撞倒在地了，这几只小熊猫相对来说就快乐许多了。第一只差点摔下去，紧接着第二只又滑了下去，只有第三只，然后集体撞到了一起。玩滑滑梯玩出了车祸，真是没谁了。随后大家争着往上爬，都想成为最亮的那个仔。你看这只爬的都喘大气了，还不敢多休息一会。结果有熊猫从上面滑了下来，他被撞得摔了个四脚朝天。哈哈，这也太搞笑了吧！还有这只熊猫都是成年熊了，还喜欢玩滑滑梯。又或者这两只同伴不敢玩滑滑梯，他们一个在下面拉，一个在上面顶，结果成功让同伴体验了一把滑滑梯的快乐。他们真是要成精的节奏呀！不会吧？还有这么小的滑滑梯吗？哈哈。另外一只被撞后还有脾气呢，不等同伴下来就开咬，一个跟头，两熊都倒在地上了。这大熊猫们玩滑滑梯，笑得我肚子疼。